Alors, Monsieur Pichard, on a reçu vos résultats et euh, je suis embêté de vous annoncer ça, mais euh, bon là, c'est évident, vous êtes complètement con. C'est-à-dire, euh, le... je, je comprends pas. Voilà, c'est ça euh, ce que j'essaye de vous dire. Euh, peut-être une erreur sur votre fiche, peut-être rechecker une deuxième fois. Non, 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 Monsieur Pichard, c'est vraiment très très clair. Euh, vous reprenez les gens qui disent le Covid. La, la Covid, par contre. Ah, vous dites euh, banané, noyeux Joël, vous aimez la coriandre. J'ai fait des études, je paye mes impôts, je mange équilibré. Je peux pas être complètement débile. Je comprends, mais ça n'a rien à voir. Euh, vous m'avez mis comme film préféré Garfield 2. Oh, c'est un cauchemar. Vous êtes allé récemment euh, à Paris euh, Bah tous les jours. Oui. Tous les jours Ah bah ça vous l'avez pas mis, ça c'est important ça. Bah, euh, pourquoi Il y a un cluster de cons euh. Bah, ils se déplacent en trottinette, euh, ils payent 15 balles à un bubble tea matcha, euh, ils ont des studios à 800 euros par mois, ils sont hyper contents, le studio de dingue que j'ai trouvé en, en le 11 e euh, Voilà, la mère, c'est Anne Hidalgo, la directrice de la région, c'est Valérie Pécresse. On veut dire, il y a quand même un... Ouais, enfin, la trottinette est super agréable, hein. vous êtes le, le roi de l'asphalte. Donc, trottinette tous les jours, ça, ça je rajoute, ça c'est grave. Vous faites quoi euh, comme métier Vous l'avez pas mis, ça non plus euh, Je suis dans la com. Oh. C'est pire que ce que je pensais, la com. Donc vous utilisez énormément d'anglicisme. Vous dites, euh, on se fait un déj à zap pour faire une réussite sur le wording. Bah, si vous voulez, enfin moi je peux m'organiser. J'avais pas prévu forcément de faire un déj ce midi, mais... Non, c'était un exemple, monsieur Pichard. Je vous donne un exemple des genres de phrases que vous dites au travail. Oh, pardon Bon, je rajoute ça, la com, le wording. Docteur, si je me mets à lire de Dostoyevsky, que j'écoute France Culture tous les matins, que je porte des cols roulés, euh, que je bois du bourbon devant la cheminée comme ça en disant oh, 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 Ça peut peut-être freiner un peu l'évolution, mais ça l'arrêtera pas. Il hein. faut savoir que vraiment le, le, le champ des possibles de la connerie est immense, illimité, mais on a quand même fait le spectre de la connerie, voilà, de la maladie. Donc ça commence par des billes légers, petit con, sale con, con con, cogno, connard, vieux con, gros con et Francis Lalanne. Francis Lalanne Ouais. C'est pas vrai. Ah bah si. Ah bah non. Ah si. Oh. Ah si. D'accord. Bah oui. Ouais, mais ça peut aller jusqu'où, comme ça Alors, c'est ça le problème, monsieur Pichard. C'est qu'il n'y a pas de limite à la connerie. Oh mon dieu Je comprends que ça soit un choc. Euh, prenez le temps pour digérer. Vous êtes en France, donc vous allez être accompagné. On a l'habitude de traiter la connerie en France depuis pff, des années. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations. On va pas vous laisser comme ça, hein. Mais je vous cache pas qu'avec cette info, enfin, la vie, elle est foutue. Qu'est-ce que je vais faire j'avais des projets, j'avais plein de choses, j'avais toute la vie devant moi et maintenant j'apprends ça. Mais vous savez, on, on peut vivre avec la connerie. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous Eh ben, je suis très bien placé pour vous le dire, je... J'ai moi-même un... J'ai moi-même un enfant con, voilà, c'est dit. Je suis désolé. Il est fan de... de Ventriloqui. Jeff Panaclock, partout dans la baraque. Et il passe sa journée avec une chaussette sur la main. Mimi Fonfon. Et il passe la journée, on l'entend... Ah oh, Mimi Fonfon, viens, on va jouer dehors Ouais, ouais, on va jouer dehors Super, super Toute la journée Alors On s'est dit, ça va lui passer, mais non, ça lui passe pas Mais depuis, depuis longtemps 17 ans qu'il a, là 17 ans, il continue avec son Mimi Fonfon Bref, tout ça pour vous dire, et c'est ça qu'il faut retenir, monsieur Pichard, c'est qu'on va pas vous laisser tomber, on va vous aider, d'accord D'accord. Vous inquiétez pas, puis vous savez, avec le nombre de cons qu'on diagnostique tous les jours, à un moment donné, la connerie, ça va finir par être la norme. Hein. La quoi Exactement, monsieur Pichard. La quoi